నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ఈ బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు మీకోసం ఘనంగా జరిగిన లయన్స్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం విద్యార్థులు నిర్మాణ నుంచి ప్రదేశాలకు వెళ్లరాదన్న డిఎస్పి రాఘవేంద్ర అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠినంగా శిక్షిస్తామన్న త్రీ టౌన్ సిఐ శివశంకర్ వచ్చిన వినతులను సత్వరంగా పరిష్కరిస్తామన్న ఆర్టీఓ కార్యాలయ ఏవో రామకృష్ణ నందేల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో భజన సదుపాయం కల్పించిన సర్వనీడి సేవా సంస్థ నందేల లయన్స్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్థానిక సూరజ్ హోటల్ సమావేశ హాల్లో ప్రస్తుత అధ్యక్షులు రామన్న అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లయన్స్ క్లబ్బుల చైర్మన్ ఏవీఆర్ ప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు లయన్స్ క్లబ్ మూడు వందల పదహారు జే జిల్లా వైస్ గవర్నర్ రమేష్ నాథ్ రెడ్డి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి ఎంపికైన నూతన కార్యవర్గం చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు నూతన అధ్యక్షులుగా మనోహర్ రెడ్డి కార్యదర్శిగా సందీప్ కోశాధికారిక శివకుమార్ రెడ్డితో పాటు ఉపాధ్యక్షులు సంయుక్త కార్యదర్శులు సహాయ కోశాధికారులు వివిధ భాగాల బాధ్యులు కార్యవర్గ సభ్యులు లయన్స్ సంప్రదాయం అనుగుణంగా ప్రమాణం చేశారు క్లబ్లో కొత్తగా చేరిన సభ్యులతో మాజీ లయన్స్ గవర్నర్ నాగేశ్వరరావు ప్రమాణం చేయించారు మరో మాజీ గవర్నర్ డాక్టర్ బాలమధ్య కీలక సమందేశం ఇవ్వగా డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి దస్తగిరి రెడ్డి డాక్టర్ మధుసూదన్ రావు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ నందేల లయన్స్ సేవా కార్యక్రమాలు ప్రశంసించారు నూతన అధ్యక్షులు మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నందేల లయన్స్ క్లబ్ స్వర్ణోత్సవ సంవత్సరంలో అధ్యక్షులుగా కావడం అదృష్టమన్నారు భారీ సేవా కార్యక్రమాలు విస్తృత స్థాయిలో చేపడతామని చెప్పారు ఏవీఆర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరం లయన్స్ క్లబ్ల ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు ముమ్మరం చేయడానికి రూపొందించిన ప్రణాళికలు అమలు చేస్తామన్నారు డాక్టర్ రవికృష్ణ మాట్లాడుతూ నందేల లయన్స్ క్లబ్ యాభై ఏళ్ల నుండి ప్రజలకు సేవలు అందిస్తుంది ఈ సేవా ప్రస్థానం నిరంతరం కొనసాగుతుందని ప్రకటించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సహదేవుడు శ్రీకాంత్ రవి ప్రకాష్ కసెట్టి చంద్రశేఖర్ భవనాస్ నాగమహేష్ భైసాని రమేష్ శ్యామ్ సుందర్ యూసుఫ్ అధిక సంఖ్యలో లయన్స్ కుటుంబాలు పాల్గొన్నారు యాభై సంవత్సరాలు లయన్స్ క్లబ్ని నంద్యాలలో పూర్తి చేసుకునేందుకు ముందుగా లయన్స్ క్లబ్ మెంబర్స్ని అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నారు అలాగే రమణ గారి ఆధ్వర్యంలో గడిచిన సంవత్సరం అంతా కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహించి క్లబ్కి మంచి పేరు తెచ్చినందుకు రమణ గారిని వారి బృందాన్ని కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ కొత్తగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి మనోహర్ రెడ్డి సందీప్ కుమార్ శివకుమార్ రెడ్డి మరి శ్యామ్ సుందర్ వీళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా మీరు ఆధ్వర్యంలో మంచిగా కార్యక్రమాలని ప్లాన్ చేసుకొని ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టుగా యాభై సంవత్సరాల సందర్భంగా ప్రతి నెల యాభై కార్యక్రమాలు అన్నారు కానీ మనోహర్ రెడ్డి యాభై కార్యక్రమాలు సంవత్సరాన్ని చేస్తామన్నారు కానీ నాకైతే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది యాభై నెలకి చేయగలిగినటువంటి సత్తా వాళ్ళకి వాళ్ళ టీం ఉంది అన్నటువంటిది అందులో భాగంగా మా దగ్గర కూడా ఎన్సిసి ఎన్ఎస్ఎస్ విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు కొంత వాళ్ళ సర్వీసెస్ కూడా ఉపయోగించుకునే మీ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వడానికి మేము కూడా అంత ఎంతో సహకరిస్తామని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తూ యంగ్స్టర్స్ అంతా కూడా ఉన్నారు వారి ఆధ్వర్యంలో నందేల పట్టణానికి అవసరమైనటువంటి మంచి సేవలు అందిస్తూ మంచి పేరు ప్రతిష్ఠలు తీసుకొని వచ్చి వ్యక్తిగతంగా మీకు సంస్థకి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నా ఇరవై సంవత్సరాలుగా దాదాపు లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా భారీ కార్యక్రమాలు చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ రామన్న గారు కానీ అంతకుముందు రమేష్ నాలుగు వందల యాభై కార్యక్రమాలు చేశాడు అంతకుముందు చంద్రశేఖర్ భవనాస్ మహేష్ వరుసగా అందరూ కూడా వందలాది కార్యక్రమాలతో నంద్యాల లయన్స్ క్లబ్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు ఆ చరిత్రని గుర్తు పెట్టుకొని అదే రీతిన ఈ సంవత్సరం కూడా మనోహర్ రెడ్డి సందీప్ శివకుమార్ రెడ్డి ఈ సేవా కార్యక్రమాలతో ప్రజల్లో లయన్స్ క్లబ్ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టల్ని ఇనవడింపజేస్తారని ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తూ మీకు మా సహాయ సహకారాలు సంపూర్ణంగా ఎప్పుడు ఉంటాయి అంతేకాకుండా 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ఆరు జిల్లాల్లో ఇంతవరకు ఎప్పటి ఎవరికీ రానటువంటి అవకాశం నంద్యాల లైన్స్లోకి వచ్చింది అది నన్ను మల్టిపుల్ చైర్మన్గా చేయడం జరిగింది అందరి సహకారంతో కాబట్టి ఇదే ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ గిఫ్ట్ అని మేము నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకంటే నంద్యాల క్లబ్ను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్లబ్లో నంద్యాల క్లబ్ చేరే విధంగా కొత్త ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ట్రెజర్ పిఎస్సి కొత్త టీం మనోహర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యంగా ఆ విధంగా చేయాలని కోరుకుంటూ ఎంపీ గారిని సహకారం తీసుకొని మొక్కలనాడే కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఐదు సార్ చెప్పినట్టు యాభై కార్యక్రమాలు చేయాలన్నారు దీంట్లో మొక్కలనాడే కార్యక్రమం ఈసారి విరివిగా తీసుకోవాలని నా కోరిక కూడా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ తన స్పీచ్లో ఫస్ట్ మొదలుపెట్టినప్పుడు వారికి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నది చెప్పిన తర్వాత ఆమెకు ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నది చెప్తారు నంద్యాల పట్టణంలో ఉన్న అన్ని కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేస్తామని డిఎస్పి రాఘవేంద్ర తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నంద్యాలలో కళాశాలలు ప్రారంభమయ్యాయి కాబట్టి కళాశాలల్లో చదువుతున్న అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి ఉదయం కానీ రాత్రి కానీ నిర్మానుష్య ప్రదేశాలకు వెళ్లకూడదన్నారు అన్ని కళాశాలల్లో యాజమాన్య చొరవ తీసుకొని విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించామన్నారు త్వరలో పోలీసు వారి ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు ప్రత్యేక టీంను ఏర్పాటు చేసి రాత్రి వరకు గస్తీ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు ఇన్స్టిట్యూట్స్ కాలేజెస్ కొత్తగా ప్రారంభమైనటువంటి నేపథ్యంలో మన కొత్తగా కాలేజీలో చేరినటువంటి స్టూడెంట్స్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి సాయంత్రం పూట కానీ రాత్రి పూట కానీ బయట ఐసోలేటెడ్ ప్రాంతం ఎవరు లేనటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళడం అనేటువంటి తరచుగా నంద్యాల సరౌండింగ్ ఏరియాలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదివరకు అలాంటి సందర్భాలు జరిగినా పోతున్నటువంటి సందర్భాలు ఇప్పుడు కూడా అలా పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ కావచ్చు కరెస్పాండెంట్స్ కావచ్చు హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు అందరికీ కూడా ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే మీ కాలేజీలో మీ స్టూడెంట్స్కి ఒక అవేర్నెస్ క్యాంప్ లాగా మేము కూడా అవేర్నెస్ క్యాంప్లు అనేటువంటి కండక్ట్ చేస్తాము ఆల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా అవేర్నెస్ క్యాంప్లు కండక్ట్ చేసి ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్కి ఎవరు వెళ్ళొద్దండి అనేటువంటి దాన్ని క్లియర్గా చెప్పండి అనేటువంటిది ఒకటి మా పోలీసుల వారి తరఫున మేము మనవించేది రెండోది ఏంటంటే హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఈ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినటువంటి హాస్టల్లో చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళు కోచింగ్ తీసుకుంటున్నటువంటి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా కలిసి బయటకు వెళ్ళడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది ఈ ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ చెంచులు కానీ లేకపోతే అల్లరి ముక్కలు కానీ వీళ్ళు వచ్చేసి ఈ తాగుతున్నటువంటి తాగుతూ వాళ్ళ మీద దాడి చేయడము వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి విలువైన వస్తువులు కానీ బంగారు కానీ నగలు కానీ దోచుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది కాబట్టి వీటిని అన్నింటినీ నివారించాలంటే ఫస్ట్ మనం మనం జాగ్రత్త పడాలి తర్వాత వాళ్ళపైన మెయిన్ పోలీసులు ఏంటంటే ఈవినింగ్ కంప్లీట్గా ఒకటి మహానంది రూట్లో రెండు ఎస్ఆర్బిసి రూట్లో పోలూరు రూట్లో తర్వాత వైఎస్ఆర్ నగర్ అనంతపూర్ నగర్ కాలనీ ఈ ఏరియాకి తర్వాత చాపల్ రూట్లో ఇన్ని రూట్లలో కంటిన్యూస్గా గస్తీ అనేటువంటిది రాత్రి పదకొండు వరకు తిరగడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది ఇదివరకు ఎవరైతే సస్పీషియస్ అనుమానాస్పదంగా ఉన్నారో ఎవరైతే ఇలాంటివి చేయడానికి సాహసించినారో అలాంటి వాళ్ళని కూడా ఆల్రెడీ మేము ఒక దృష్టి పెట్టాము వాళ్ళపైన దృష్టి సారించాము అలాంటి వాళ్ళని ముందస్తుగానే పిలిచి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి గట్టిగా తీయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి అలాంటివి జరగకుండా మేమంటూ ఒక టీం ఫామ్ చేసాము మా నంద్యాల సబ్ డివిజన్ నుంచి ఒక టీం ఫామ్ చేసేసి రాత్రి కంటిన్యూగా ఆల్మోస్ట్ పదకొండు పన్నెండు వరకు గస్తీ జరుగుతుంది ఎవరిని కూడా ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్లో ఉండకుండా చూడడం అనేటువంటి జరుగుతుంది నంద్యాల మూడవ పట్టణ పరిధిలో ఎవరైనా అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడితే కఠినంగా శిక్షిస్తామని త్రీ టౌన్ సీఐ శివశంకర్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా త్రీ టౌన్ సీఐ శివశంకర్ మాట్లాడుతూ మూడవ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మట్కా క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఇంకా ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠినంగా శిక్షిస్తామన్నారు ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగజేసినా వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు సరే మటుక గ్యాంబ్లింగ్ గుట్క ఏమన్నా అసాంఘిక కార్యకలాపాలు ఉంటే ప్రజల స్వచ్ఛందంగా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే రైట్ చేసి కేసులు పెట్టి వాళ్ళపైన నాన్ బెలబుల్ కేసులు పెట్టి వీలైతే ఎస్పీ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళపైన పాత కేసులు ఏమైనా ఉంటే తిరగకూడదు వాళ్ళకి జిల్లా బహిష్కరణ శిక్ష విధించే దారులు మేము వెతుకుతున్నాము నేను కొత్తగా ఛార్జ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఏదన్నా ఇన్ఫార్మర్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకొని ఈ మా నంద్యాల త్రీ టౌన్ లిమిట్స్లో మరియు నంద్యాలలో ఎవరు ఎక్కడ మట్కా రాసిన ఇట్లా అసాంఘ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి ఏమన్నా నిర్వహించిన వాటిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమానికి అందిన వినతులను సత్వరమే పరిష్కరిస్తామని నంద్యాల ఆర్డీఓ కార్యాలయ పరిపాలన అధికారి రామకృష్ణ అన్నారు
సోమవారం ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో జరిగిన ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమం అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ రోజు జరిగిన ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమానికి పింఛన్లు ఇప్పించాలని మా భూములు ఆన్లైన్లో నమోదు చేయించాలని నంద్యాల పట్టణంలోని మా గృహాలలో అద్దెకు ఉండి అద్దె ఇవ్వడం లేదని గృహాలను ఖాళీ చేయడం లేదని భూములు కొలత వేయించాలని కోరుతూ వినతులు అందాయన్నారు ఈ రోజు ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమంలో మొత్తం పది వినతులు అందాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ కార్యాలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమంలో పెన్షన్ల కొరకు మరియు ఈ పట్టదారు పాస్ పుస్తకాల కొరకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటి తగాదా విషయం ఇంటికి అద్దె చెల్లించలేదని ఇల్లు ఖాళీ చేయించమని చెప్పి అవి అర్జీలు వచ్చినాయి ఇంకా మామూలుగా మేము రెండు గంటల వరకు అర్జీలు స్వీకరించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరైనా అంటే ప్రజా సమస్య లేదంటే కూడా అర్జున్ రూపంలో మా దృష్టికి తీసుకొని వస్తే వాళ్ళన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించబడినని తెలియజేయ సర్వనిడి స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు చేశారు నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో దాతలు శ్రీ గురు డ్రైవింగ్ స్కూల్ యాజమాన్యం ఆధ్వర్యంలో సర్వనిడి నంద్యాల బ్రాంచ్ ఇన్ఛార్జ్ జాన్ ఆధ్వర్యంలో నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని పేషెంట్ సహాయకులకు గర్భిణీ స్త్రీలకు వృద్ధులకు చిన్నారులకు రుచికరమైన భోజనం అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో దాతలు నాగరాజు మాధురి సర్వనిడి సభ్యులు జయమ్మ శిఖామణి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ దినం నంద్యాల పట్టణ వాస్తవ్యులు శ్రీ గురు డ్రైవింగ్ స్కూలు వారు వై నాగరాజు గారు వారి సతీమణి వై శ్రీమతి మాధురి గారు ఈరోజు ఉదయం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అక్కడ భోజనం ఏర్పాటు చేయండి మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమం చూస్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళు వారు డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది అందుకు సంతోషిస్తున్నాము అలాగే అన్నగారు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా చాలా దూరం నుంచి కూడా మన మీదకు స్వయంగా వాళ్ళే వచ్చి ఈవెంట్లో పాల్గొని వారు సంతోషిస్తున్నారు అది గమనిస్తున్నారు చూస్తున్నారు పేపర్లో కానీ తర్వాత మీడియా ద్వారా కానీ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా కానీ చూసి చాలా మంచి కార్యక్రమం నంద్యాల సర్వీ సంస్థ ద్వారా ఈ సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నారని చెప్పి అందరూ సంతోషిస్తున్నందుకు మేము కూడా సంతోషిస్తున్నాం ఈ దినము వారు గురు డ్రైవింగ్ స్కూల్ వారు కూడా ఇక్కడ అయ్యే ఖర్చుకు వారు స్వయంగా ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మేమైతే రాలేము కానీ మీరే ఎందుకంటే మీరు నమ్మకంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము రావాల్సిన పని లేదు మీరే కడుపు నిండా భోజనం పెట్టండి అని చెప్పి అనడం చాలా సంతోషకరం ఎందుకంటే ఆ కలిగి ఉన్న వారికి కడుపు నిండా పెడితే ఎంత సంతోషమో అంత సంతోషం అది మనకు తెలుసు కనుక మనం చేస్తున్న కార్యక్రమం మంచి పని మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ప్రజలు నమ్ముతున్నారు కనుక ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా మేము కూడా ఈ నంద్యాల పట్టణంలో ప్రజలకు పేదవారికి అందిస్తున్నాము ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మనం చూసినప్పుడు పేషెంట్లు పేషెంట్ల దగ్గర ఉన్న సహాయకులకు చిన్నపిల్లలకు వృద్ధులకు గర్భిణీలకు మంచి ఆహారం పౌష్టికమైన ఆహారం అలాగే చెప్పినట్టుగా వైట్ రైస్ సాంబారు కోడిగుడ్డు అపటము స్వచ్ఛమైన స్వీట్ అయ్యప్ప స్వీట్ ద్వారా కూడా మేము ఇక్కడ అందించడం జరిగింది అలాగే మజ్జిగ వాతావరణం అయితే చాలా పడింది అయినా కూడా మజ్జిగ ఎందుకంటే ఎందుకంటే మజ్జిగ మంచిది అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఘనంగా జరిగిన లయన్స్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం విశాల విద్యార్థులు నిర్మాణ నుంచి ప్రదేశాలకు వెళ్లరాదన్న డిఎస్పి రాఘవేంద్ర అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠినంగా శిక్షిస్తామన్న త్రీ టౌన్ సిఐ శివశంకర్ ప్రజా దర్బార్కు వచ్చిన వినతులను సత్వరంగా పరిష్కరిస్తామన్న ఆర్టీఓ కార్యాలయ ఏవో రామకృష్ణ నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో భజన సదుపాయం కల్పించిన సర్వనీడి సేవా సంస్థ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా టీవీ ప్రశ్నించే హక్కు మీది చూపించే సత్తా మాది వాయిస్ ఈ జీవర్స్